ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നമസ്കാരം നീണ്ട ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി തുടർന്നു ഇങ്ങനത്തെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ വീഡിയോകൾക്കും തന്ന ആ സപ്പോർട്ട് തുടർന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുകയാണ് ഓക്കെ ഇന്ന് ഇസ്രായേലി ജോലി ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊക്കെ വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സ്മാർട്ട് കാർഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആ സ്മാർട്ട് കാർഡ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതെങ്ങനെ അതിനെ റീലോഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സ്മാർട്ട് കാർഡിലേക്ക് എങ്ങനെ പൈസ ഇടാം പിന്നെ ഈ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് ഉപയോഗപ്പെ ഉപയോഗമാകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി അതായത് ഏജൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഏജൻസ് ഏജൻസികളല്ല അതല്ലാതെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് കാർഡ് വേണമെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ ജെറോക്സ് അവർ സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്തോളും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കിറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വീഡിയോ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു കിറ്റുണ്ടാവും ഈ കിറ്റിനകത്തായിരിക്കും ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പിന്ന് ഈ പിന്നടങ്ങിയ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ കിട്ടും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ പല കൂട്ടുകാർക്കും ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇവിടെ താഴെ ആണ് ഈ പിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കണ്ട ഉടനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കീറിപ്പോകുമല്ലാതെ പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല അങ്ങനെ പലർക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേളിലത് ഉണ്ടോ ഒരു സ്റ്റിക്കർ പോലത്തെ സാധനമുണ്ട് അതിങ്ങനെ പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പലരും അതിനെ എറിഞ്ഞു കളയാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഇതിനകത്താണ് പിന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പൊളിച്ച ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കറിനെ ഇങ്ങനെ വൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സർഫേസിൽ അതായത് വെള്ളയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മുടെ ആ സീക്രട്ട് പിന്ന് അവിടെ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം ഈ പിന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്ന് വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പിന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ തന്നെ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അടുത്തുള്ള നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് തന്നെ ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം തന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതിന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഷെക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി നയൻ ഷെക്കൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് വർഷം വാലിഡിറ്റി ആണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഷെക്കലോ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഷെക്കലോ ഒക്കെ ചോദിച്ചെന്ന് വരാം അത് ഒരു ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഓരോരോ ബ്രാഞ്ചിലെ ആൾക്കാരുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പൈസ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഷെക്കലായിട്ട് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കറൻസിയാണ് ഒന്ന് ഷെക്കല് യൂറോ പൗണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഷെക്കലായിട്ട് തന്നെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇസ്രായേലിലെ ഷോപ്പിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലിലെ ഓൺലൈൻ സൈറ്റിലും ഒക്കെ നമുക്കിതിനെ വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും
അതിനകത്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും അതിനകത്ത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും കാണിക്കും പിന്നെ കൂടാതെ നമ്മുടെ ബാലൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കറൻസിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൺവെർഷൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്ര ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള എ ടി എമ്മിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ഇത് ആർക്കാണ് ഈ ഉപകാരപ്പെടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പൈസ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പം പൈസയുടെ അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പൈസയുടെ അത്യാവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകണമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് പോസ്റ്റ് വീട്ടിലിരുന്ന് പൈസ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പൈസ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോകാതെ എടുക്കാനായിട്ട് ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാകും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ആറ് ഷെക്കലാണ് നമ്മുടെ നിന്ന് അവർ വാങ്ങുന്നത് സർവീസ് ചാർജ് ആയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് വഴി നമ്മുടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എ ടി എം എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് ഷെക്കലേ പോകുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മാസത്തിൽ എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തവണ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവർ നൽകുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ എ ടി എമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അതർ എ ടി എമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഷെക്കൽ കട്ടാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നാല് ഷെക്കൽ കട്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ അപ്പം നമുക്ക് പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ബാക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കി വരുന്ന പൈസയൊക്കെ ഈ സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് കാർഡിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് നമുക്ക് നമ്മൾ റീ എൻട്രി ഒക്കെ അടിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് റീ എൻട്രി അടിക്കാൻ നേരത്തെ രണ്ട് ഇവിടുത്തെ രണ്ട് കാർഡാണ് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നത് ഒന്ന് ഷെക്കൽ വിസ കാർഡ് അതായത് ബ്ലൂ കളറിൻ്റെ വിസ കാർഡും രണ്ട് ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡുമാണ് ഇവിടെ നിലവിലിപ്പം റീ എൻട്രി സെൻറ്ററിലൊക്കെ എടുക്കുന്നത് മറ്റേ ഡോളർ കാർഡ് എടുക്കാറില്ല ഓക്കെ മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് വെച്ച് ഇസ്രായേലിലുള്ള ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആലി എക്സ്പ്രസ് വിഷ് ബാങ്കു ഡോട്ട് കോം അങ്ങനെ ഉള്ള എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും നമുക്കിതിനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നാലാമതായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് വെച്ച് നമ്മുടെ മൊബൈല് റീചാർജ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഡോളർ കാർഡായിരുന്നു ഇപ്പം സ്മാർട്ട് കാർഡിലേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഞാൻ ആ സ്മാർട്ട് കാർഡ് വെച്ച് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മൊബൈലൊക്കെ എൻ്റെ സിമ്മൊക്കെ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വെറും നിസ്സാരമായ പൈസയേ ഉള്ളൂ ഒരു എക്സാമ്പിള് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പത്തൊമ്പത് ഷെക്കലിന് എല്ലാ മാസവും അൺലിമിറ്റഡ് ഫ്രീ കോളും അതുപോലെ തന്നെ അൺലിമിറ്റഡ് മെസ്സേജിങ്ങും പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ജി ബിയോളം ഫ്രീയും കിട്ടും എനിക്ക് ഇവിടെ വൈഫൈയും പിന്നെ ഈ ഡേറ്റയും കൂടെ കൂടിയാകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു മാസത്തെ പത്തൊമ്പത് ഷെക്കലിന് എല്ലാവും എല്ലാ മാസവും അവർ ബില്ല് അയച്ചു തരും ആ ബില്ലും പ്രകാരമാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സ്മാർട്ട് കാർഡിൻ്റെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡ് എങ്ങനെ റീലോഡ് ചെയ്യാം ഒന്നോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് തന്നെ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റീലോഡ് ചെയ്യാം അവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് റീലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സർവീസ് ചാർജൊക്കെ അധികം വരുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഇത് റീലോഡ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിലേക്ക് പോയിട്ട് അത്
അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഫൈൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഈടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് വഴി എങ്ങനെ ഇത് ലോൺ ഇതിനകത്തേക്ക് പൈസ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ റീലോഡ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മൊബൈൽ എടുക്കുക ആ മൊബൈലിൽ ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ ആ ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ സെർച്ച് ബാറിൻ്റെ അവിടെ ബാങ്ക് ഹോവോ ഡോട്ട് ഐ എൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എനിക്കിപ്പോൾ അവിടെ സെർച്ച് ബാറിൽ തന്നെ വന്നു ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസോ ഹോം ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഹീബ്രൂ ലാംഗ്വേജിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇത് അവിടെ മേളിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഏറോ മാർക്കുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് അത് ലോഡായി ഇപ്പോൾ അത് എല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിലായി എൻ്റർ യുവർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യണ്ട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റർ യുവർ അക്കൗണ്ട് യൂസർ നെയിം ഐ ഡി നമ്പർ പാസ്വേഡ് ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകണം ഓക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഇത് ഓപ്പണായി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ബാലൻസും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിലും എല്ലാം ഇവിടെ കാണും ട്രാൻസാക്ഷൻസും അത് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം അപ്പം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കോർണറിലായിട്ട് ഒരു ത്രീ ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ആ ത്രീ ലൈൻസിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആ കോർണറിലെ ത്രീ ലൈൻസിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അവിടെ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മണി ട്രാൻസ്ഫർ ചെക്സ് അഡീഷണൽ സർവീസസ് യൂസർ സെറ്റിംഗ് എക്സിറ്റ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ അഡീഷണൽ സർവീസസിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആ അഡീഷണൽ സർവീസിൽ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് റീലോഡ് പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ് എസ് എം എസ് അബോട്ട് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റീലോഡ് പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡിൽ അവിടെ ഒന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിയർ കസ്റ്റമർ എന്ന് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ കുറേ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഇവിടെ തരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി താഴേക്ക് വരിക അപ്പോൾ മിനിമം റീലോഡിങ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് ഷെക്കലാണ് ഒരു ദിവസം ആറായിരം ഷെക്കൽ വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലീസ് സെലക്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് തരം കാർഡുകളാണുള്ളത് റീലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാർഡ് ഏതാ മാസ്റ്റർ കാർഡാണ് ഓക്കെ ഈ മാസ്റ്റർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് കാർഡ് അപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്റർ കാർഡിനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം മാസ്റ്റർ കാർഡിന് ഓക്കെ ഈ മാസ്റ്റർ കാർഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ റീലോഡിങ് കാർഡ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റീലോഡിങ് കാർഡിനകത്ത് നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഡ് നമ്പർ എൻട്രി ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കാർഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആ കാർഡ് നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് പിന്നെ ഏത് കറൻസിയിലേക്കാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എത്ര രൂപ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന
ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഈ മാസ്റ്റർ കാർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് കാർഡിൻ്റെ ആ വലിയ അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ നാല് ഡിജിറ്റ്സ് അത് ഏതാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വീണ്ടും അവിടെ കാണുന്ന ആ ഐ ബട്ടണിൽ അതായത് ആ കറുത്ത സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ദേ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡിൻ്റെ ഏതാണ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് എന്നുള്ളത് ആ ഫോർ ഡിജിറ്റ് എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യണം ഇത് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം വാലറ്റ് ഫോർ റീലോഡിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കും ഏതിലേക്കാണ് ഏത് വാലറ്റിലേക്കാണ് വാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വാലറ്റാണ് യൂറോ പൗണ്ട് ഇസ്രായേലി ഷെക്കൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇസ്രായേലി ഷെക്കലിലേക്കാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇസ്രായേലി ഷെക്കൽ ന്യൂ ഷെക്കൽ എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് സെലക്ട് ആയി അതിനുശേഷം റീലോഡ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഷെക്കൽസ് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ റീലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല റീലോഡ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഷെക്കൽ സോറി അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം ഉദാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഷെക്കലിന് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാലിക്കുലേറ്റർ ഒക്കെ കാണും അത് എത്ര രൂപ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എത്ര സർവീസ് ചാർജ് പിടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് ഷെക്കലിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ പൗണ്ടിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഈ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ യൂസ് വരുന്നത് യൂറോയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഷെക്കൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര യൂറോ നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെൻ യൂറോ ആണ് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ടെൻ യൂറോ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം എത്ര ഷെക്കൽ നമ്മൾ ഇത് ഇടേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ആണത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അത് സിമ്പിളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത മുമ്പിലത്തെ എന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ബാങ്കിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് അറിയാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒ ടി പിയുടെ ഒ ടി പി എല്ലാ എല്ലാ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ കാണിക്കും പിന്നെ കൺഫോർമേഷൻ ആണ് അവിടെ സെൻഡ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു താഴെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു നെക്സ്റ്റും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺഫേമായി സക്സസ്ഫുള്ളി അത് ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് എൻ അവർ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ ഈ സ്മാർട്ട് കാർഡിലേക്ക് ആ നമ്മളിപ്പോൾ റീലോഡ് ചെയ്ത ഈ കറൻസി ലോഡായി കിട്ടുന്നതാണ് അത് റീചാർജ് ആയി കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഉള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പിലേക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക വിളിക്കണ്ട വാട്സപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറേ കൂട്ടുകാർ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ചിലർ വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ടുകളും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഇതൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നിടം വരെ ബായ് ബായ്